ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மெத்தட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பராமீட்டர்ஸோட எஸ்டிமேட்டர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் லெட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் அண்ட் பியர் ரேண்டம் சாம்பிள் ஆஃப் சைஸ் என் ஃப்ரம் எ பாய்ஸ் ஆன் பாப்புலேஷன் வித் பராமீட்டர் லேம்டா அப்டைன் தி எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் லேம்டா பை தி மெத்தட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ்ங்கிற இந்த என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸும் பாய்ஸ் ஆன் பாப்புலேஷன்லேருந்து எடுத்ததாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸும் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருக்கும் அண்ட் இந்த பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க பராமீட்டர் வந்துட்டு லேம்டா தான் அந்த லேம்டாவோட எஸ்டிமேட்டரை தான் இங்கே கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த மெத்தட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பராமீட்டர்ஸோட எஸ்டிமேட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரிலேஷன் என்னதுன்னா மியூ ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் டேஷ் இதில் அந்த மியூ ஆர் டேஷுங்கிறது என்னதுன்னா பாப்புலேஷனில் உள்ள ஆர்த் மூமெண்ட் அபவுட் தி ஆரிஜின் எம்ஆர் டேஷ்னாக்க சாம்பிளில் உள்ள ஆர்த் மூமெண்ட் அபவுட் தி ஆரிஜின் சப்போஸ் கொஸ்டினில் ஒரே ஒரு பராமீட்டரோட எஸ்டிமேட்டரை தான் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த ரிலேஷனில் ஆறுக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போது நமக்கு மியூ ஒன் டேஷ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் டேஷ் அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்கும் இந்த ரிலேஷனில் உள்ள இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுனா நமக்கு அந்த பராமீட்டரோட எஸ்டிமேட்டர் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ப்ரொசீஜர் ஓகே சப்போஸ் கொஸ்டினில் ரெண்டு பராமீட்டரோட எஸ்டிமேட்டர் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா இந்த ரிலேஷனில் ஆறுக்கு பதிலாக ஒன் அண்ட் ஆல்சோ ஆறுக்கு பதிலாக டூ அப்படின்னு ரெண்டு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் ஸோ நமக்கு எந்த இக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும்னா ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் இது தான் செகண்ட் இக்குவேஷன் வந்துட்டு மியூ டூ டேஷ் ஈக்குவல் டு எம் டூ டேஷ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த நாலு வேல்யூஸையும் கொண்டு இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணுனா நமக்கு அந்த ரெண்டு பராமீட்டரோட எஸ்டிமேட்டர் கிடச்சிரும் அண்ட் இந்த ரிலேஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லலாம் இருக்குது பாருங்கள் எம் ஒன் டேஷ் அண்ட் எம் டூ டேஷ் எல்லாம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சேமாக தான் வரும் பிகாஸ் எம் ஒன் டேஷ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை டிவைடட் பை என் அண்ட் எம் டூ டேஷ்னாக்க சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை ஸ்குவர் பை என் ஸோ நீங்கள் எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் எம் ஒன் டேஷுக்கு பதிலாக சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை பை என் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எம் டூ டேஷுக்கு பதிலாக சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை ஸ்குவர் பை என் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதில் இந்த சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை பை என் இது வந்துட்டு ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இதை நம்ம எக்ஸ் பார்னி டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை ஸ்குவார் பை என்ன நம்ம எஸ் ஸ்குவார் அப்படின்னு சிம்பிளில் எழுதுவோம் ஸோ நீங்கள் இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அல்லது ஷார்ட்டாக எக்ஸ் பார் அண்ட் எஸ் ஸ்குவார் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கலாம் ஓகேவா பட் இந்த ரிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூஸ் இது மட்டும்தான் எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஓகேவா அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் ஒரே ஒரு பராமீட்டர் லேம்டாவோட எஸ்டிமேட்டரை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன் இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணி இந்த லேம்டாவோட எஸ்டிமேட்டரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கொஸ்டினில் நம்ம பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் உள்ள அந்த பராமீட்டர் லேம்டாவோட எஸ்டிமேட்டரை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இந்த பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் உள்ள ப்ராவலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் பி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த லேம்டா தான் பராமீட்டர் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த எம் ஒன் டேஷ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை பை என் தான் அதை நம்ம சிம்பிளில் எக்ஸ் பார்னி டினோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம மியூ ஒன் டேஷ் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மியூ ஒன் டேஷுங்கிறது என்னதுன்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் தான் இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு விதமான ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க சப்போஸ் இந்த எக்ஸுங்கிற ரேண்டம் வேரியபிள் கண்டினியூஸாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இன்டெகரல் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் இன்டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ பி ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் அப்படிங்கிறது பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லேயே படிச்சிருக்கீங்க பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது வந்துட்டு டிஸ்கிரீட் தான் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம இந்த செகண்ட் ஃபார்முலா சமேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இ 
இங்கே நமக்கு லாம்டாவோட வேல்யூ எக்ஸ் பார்னு கிடச்சிருக்குதா ஸோ இந்த எக்ஸ் பார் தான் இந்த லாம்டாவோட எஸ்டிமேட்டராக இருக்கும் இவ்வளோதான் ஆன்சர் ஓகே தேர் ஃபோர் தி எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் லாம்டா இஸ் எக்ஸ் பார் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அப்டைன் தி எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் தி பேராமீட்டர் பி ஆஃப் தி பைனாமியல் பாப்புலேஷன் யூசிங் தி மெத்தட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் இந்த செகண்ட் கொஸ்டினில் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் உள்ள அந்த பேராமீட்டர் பியோட எஸ்டிமேட்டரை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்லேயே நம்ம ஒரே ஒரு பேராமீட்டரோட எஸ்டிமேட்டர் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கேயும் நம்ம இந்த ரிலேஷனில் ஆறுக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குறப்ப இப்படி ஒரு ரிலேஷன் வரும் இந்த ரிலேஷனை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த பேராமீட்டர் பியோட எஸ்டிமேட்டரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு நம்ம பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் உள்ள பேராமீட்டரோட எஸ்டிமேட்டர் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் உள்ள ப்ராபலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்திலே செய்தது போல தான் இதில் உள்ள அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூ எம் அண்ட் டேஷ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு எக்ஸ் பார் தான் இதில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூவை மட்டும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் அண்ட் மீ ஒன் டேஷ் அப்படின்னாக்கா இ ஆஃப் எக்ஸ் தான் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமான ஃபார்முலா இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா இன்னொன்று வந்துட்டு சமேஷன் ஃபார்முலா இந்த கொஸ்டினில் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் உள்ள பேராமீட்டர் அதோட எஸ்டிமேட்டர் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே படிச்சிருக்கீங்க பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு ஒரு டிஸ்கிரீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நீ ஸோ இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சமேஷன் ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த இ ஆஃப் எக்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்துட்டு மீன் வேல்யூ தட் இஸ் மீன் வேல்யூ ஆஃப் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுவும் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் யூனிட்ல டிரைவ் பண்ணியிருக்கீங்க இ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு உங்களுக்கு என் இன்ட்டு பி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் ஸோ அந்த டெரிவேஷனை இங்கே எழுதிட்டீங்கன்னா போதும் புரியுதாம்மா ஸோ இங்கே இ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என் இன்டு பின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மீ ஒன் டேஷ் அண்ட் எம் ஒன் டேஷ் ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த ரிலேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் Now, mu1 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 dash 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 equal 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 to 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 m m m m m which implies mu1 value n into p which is equal to m1 dash value x bar. p estimator So, p m left side right side right 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 side 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 estimator right side denominator. So, p value x bar by n இதுல இருந்து நமக்கு வேல்யூ எக்ஸ் பார் இதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் இந்த பியோட வேல்யூ இதுதான் பி அப்படிங்கிற அந்த பேராமீட்டரோட எஸ்டிமேட்டர் ஓகே தட் இஸ் தி எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் பி இஸ் X bar divided by n. இந்த தேர்ட் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அப்டைன் தி எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் தி பேராமீட்டர் லேம்டா ஆஃப் தி எக்ஸ்பானன்ஷியல் பாப்புலேஷன் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ்பானன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் உள்ள அந்த பேராமீட்டர் லேம்டாவோட எஸ்டிமேட்டரை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இங்கேயும் நமக்கு ஒரே ஒரு பேராமீட்டரோட எஸ்டிமேட்டர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கேயும் நம்ம மியூ ஒன் டேஷ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் டேஷ் இந்த ஒரு ரிலேஷனையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த லேம்டாவோட பெஸ்டிமேட்டரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இந்த கொஸ்டினை இப்படியும் கேட்கலாம் தட் இஸ் தி நம்பர் ஆஃப் அவர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் டியூப் வில் ஒர்க் இஸ் அசியூம்டு டு பி அண்ட் எக்ஸ்பானன்ஷியல் வேரியபிள் வித் பேராமீட்டர் லேம்டா கிவன் ஏ சாம்பிள் ஆஃப் என் லைஃப் டியூப்ஸ் ஆஃப் தி சார்ட் கம்ப்யூட் தி மெத்தட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் லேம்டா இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ்பானன்ஷியல் வேரியபிள் அப்படின்னே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஸ்டினை எப்படி இன்டைரக்டாக கேட்டாலும் இந்த எக்ஸ்பானன்ஷியல் வேரியபிள்னு கொடுத்தாலே இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பானன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் செய்யணும் ஓகேவா எக்ஸ்பானன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் அந்த ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு லேம்டா இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் இதில் இந்த லேம்டா தான் பேராமீட்டர் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு லேம்டாங்கிற இந்த ஒரே ஒரு பேராமீட்டரோட எஸ்டிமேட்டர் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இதில் உள்ள இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூ எக்ஸ் பார் தான் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடு இருக்க வேல்யூ மியூ ஒன் டேஷ் இதை மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் மியூ ஒன் டேஷ் அப்படின்னாக்கா இ ஆஃப் எக்ஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னாக்கா மீன் வேல்யூ அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் வந்துட்டு எக்ஸ்பானன்ஷியலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் படிச்சிருக்கீங்க எக்ஸ்பானன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மீன் வேல்யூ தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் அதோட வேல்யூ
lambda is 1 by x bar. The next problem is the question is the question obtain the estimators of mu and sigma square in normal distribution by the method of movements. In the question, we have two parameters of the estimator mu and sigma square. Now, the two parameters of the estimator we have already first away path. We have two equations. That is why we have relation to R is 1 and R is 2. We have to substitute this equation. Now, we have to do this equation. Now, in this equation, we have to know the right hand side of the value. We have to know the value of m1 x bar and m2 s square. Now, we have to know the value of the left side of the value. And in the question, we have to get the value of normal distribution. So, we have to use the function of normal distribution. We have to use the function of normal distribution. We have to use the function of mu1 and mu2. And mu1 and mu2 is e of x. e of x is the mean value. And already, you have to use the function of the normal distribution. That is the answer of mu. So, you have to use the function of proof. You have to use the function of the function. And that is the e of x square. This is the value you can derive from here. That is the answer to mu square plus sigma square. The two proofs are the same. Now, we can substitute all the values in this equation. We can solve the two equations. We can get mu and sigma square. The two values are the same. The two values are the same. The two values are the same. That is now. Mu and sigma square. mu1 dash equal to m1 dash implies mu1 dash ओड़ा वैल्यू था इंगेर के दे mu इच इस इक्वल टू m1 dash का वैल्यू x बार and mu2 dash equal to m2 dash which implies mu2 dash ओड़ा वैल्यू इंगेर के दे mu square plus sigma square which is equal to m2 dash अदोड़ा वैल्यू इन दिटे s square इप्पन हमें इंदर एंड इक्वेशन है सॉल्व पनी म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर इंदर एंड वैल्यू भी हम कंडर्पटी करनो इधर इंदर फर्स्ट इक्वेशन ले रहे इंदर डायरेक्ट आवे म्यू का वैल्यू एक्स बार निकट असर के दा देयरफॉर इंदर एक्स बार दा म्यू ओड़ा एस्टीमेटर ओके इप्पन हमें इंदर सेकंड इक्वेशन ल आधुनिक नमन द म्यू स्क्वायर का राइट साइड लेट द टोना पोदों, सो नमक के सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर नहीं करेगा। द प्रीवियस स्टेप ला म्यू ओड़ा वैल्यू एक्स बार नहीं रखता, अंदर वैल्यू वा कुंडन द म्यू का प्लेस ला सब्सट्रूट पनीर लां, सो विच इस इक्वल and sigma square ओड़ा estimator वंदित्टु s square minus x bar square. Okay? That is, the estimator of mu is x bar and the estimator of sigma square is s square minus x bar square. इन्द नालु प्राब्लत्तिलियों, e of x and e of x square. इदोड़ा proof यल्ला ना इंगो कुड़ुक्केल इन्द वीडियो इल्ल, because इन्द proof यल्ला में निंग first unit ले पड़िसरिक्कींगे. Suppose उं நான் அந்த நாலி வீடியோட லிங்கையும் description லியும் comment box லியும் குடுக்கிறேன் தேவு படுரோங்க யூச் பண்ணிக்குங்க. ஓகே வா?